তুমি দেবেরও মা তুমি জিতেরও মা কিন্তু তুমি দেবকে কিছুটা এগিয়ে রাখো কেন যে অমলা কমলা বিমলা মায়েদের তো প্রচুর নাম হয় সে প্রত্যেকটা মানুষ তো আলাদা আজি মা মানেই মা না তার জীবনে চলার সময় আমি অঙ্ক বসি আমার আবেগ আমার হৃদয় আমার মস্তিষ্ক যা বলেছে আমি দেখেছি ওরা আমাকে ওরা ভীষণ ভালো বন্ধু আমার তুমি অঙ্কে ভালো নও আমি মাধ্যমিকের লেটার পেয়েছি কখনো নায়িকা হওয়ার চেষ্টা করনি কেন রিল করতে গিয়ে লিখেছ সময় নষ্ট করা পছন্দ করি না তার মানে তুমি জানো রিল করাটা খুব জরুরি কারণ রিলের ফলোয়ার দেখেই পরবর্তী কাজে নেওয়া হবে এটা আমি একদম বিশ্বাস করি না সে তুমি যদি অভিনয় সুযোগ না পেতে তাহলেও তুমি অভিনয় করতে মনে হয় হ্যাঁ তাহলে আমি যদি বলি সব সময় হাসিটা অভিনয় কোথাও কাদা থাকে না রাস্তাটা অন্যরকম থাকে এই মেয়ে কি হবে তোর আকাশ ধরতেছে আবার কেউ কেউ বললেন তোর পেটে পেটে এত শুধু এইটুকু দিয়ে শুরু করলাম তার পরিচয় পর্ব একদম শুরুতেই তিনি বললেন এবার জমবে মজা তারপর তাকে আমরা ছিললাম নানা বর্ণের মা হিসেবে আজ তার একটি বিশেষ দিন এতক্ষণে নিশ্চয়ই বলতে হবে না কার সম্বন্ধে কথা বলছি নমস্কার আপনারা দেখছেন সিটি সিনেমা আর প্রতি শনিবার সাতটায় ঠোটকাটা সিজন টু নিয়ে আমি ত্রিনাঞ্জয় আজ আমাদের সঙ্গে আছেন শ্রীযুক্তা তুলিকা বসু সিটি সিনেমায় স্বাগত নমস্কার সবাইকে ঠোটকাটা একই আছে একটুও পাল্টায়নি শুধু আমরা কতগুলো পর্বে ভাগ করেছি প্রশ্নগুলোকে আমাদের প্রথম পর্বের নাম মুছে যাওয়া দিনগুলি মুছে যাওয়া দিনগুলো শব্দটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানটা ধরে মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে তাহলে একদম প্লেন আর্সারি দিয়ে শুরু করি তো ছিল তো চশমা পরা মাস্টার নি তাই সেখান থেকে এই সমুদ্রে আসার আশা হলো কেন মানে কি হবে তোর আকাশ ধরতেছে মাস্টার নিটা একটা ফেজ ছিল কিন্তু আমাদের ছোটোবেলাটা তো ভীষণ একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আমরা বড় হয়েছিলাম ওই সময়টাতে খুব আমাদের পাড়ায় নাচ বিশেষত পুজোর সময়টা পুজো হ্যাঁ তাছাড়াও একটা সত্যি সত্যি মানে মাঝে মাঝেই আমাদের একটা থিয়েটার বা আরতি কম্পিটিশন আমি যত দূর জানি যে প্রথম তো স্কুলে বৌরানি ক্লাস ফাইভে এটা তো প্রথম অভিনয় না স্কুলে আমি করেছিলাম রামকৃষ্ণ মানে আমি মা সারদা হতাম একদম ছোট্টবেলার যে নাচ স্কুলে সে তারপরে একটু বড় মানে ফাইভ টু টেনের স্কুলে গিয়ে করেছিলাম কইকেই হয়েছিলাম জাকাবাত ইলেভেন টুয়েলভে রক্তকর্মী নন্দিনী মানে আমার ওই পড়ানোটা একটা পড়ানো ওই সময়টা কিন্তু আমি এগুলোর মধ্যেই ছিলাম মধ্যেই এবং আমি মাধ্যমিক দেবার পরের যে সময়টা থাকে ওই সময়টাতে আমার মাস্টারমশাই জগন্নাথ বসুর কাছে একটু নাড়া বাঁধার চেষ্টা করেছিলাম ওটা চলেছিল বেশ মানে ছেলে হওয়ার পর অব্দিও চলেছিল তা কাজে আমি হঠাৎ করে আসাটা নয় মানে আকাশ ধরার ইচ্ছা ছিল আকাশ আমি ধরতে চাইনি কখনো আমি মাটিতে হেঁটে অনেক মানুষকে ধরতে চেয়েছি বেশ মেসমশাই প্রীতম মুখোপাধ্যায় বার বার করে নিয়ে যেতেন বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত হ্যাঁ কিন্তু সেই সময় কখনো বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত নজরে পড়লে না কেন আমার মনে হয় উনি যে ছবিগুলো করছিলেন তার যোগ্য কোনো ক্যারেক্টারে আমাকে আমার মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন না বোধ হয় কিন্তু মেসোর আমাকে অভিনয় করানোর যে ইচ্ছেটা ওটা বোধ হয় আমাকে ওই যে আমার অভিনয় করতে চাওয়াটা আরও বোধ হয় জাগিয়ে দিয়েছিল যে হ্যাঁ মেসো যখন এভাবে ভাবছেন তাহলে বোধ হয় এই ফিল্ডটাই আমার আমার জগৎ উনিশশো ছিয়ানব্বই এ যখন তুমি এলে তখন তোমার বয়স অত্যন্ত কম ছেলে হয়ে গেছে ছেলে হয়েছে সেই প্রশ্নটা আমি পরে আসছি কিন্তু বয়স অত্যন্ত কম এবং তুমি যেরকম দেখতে আমি যদি ময়নাদির কথাই ধরি লক্ষ্মীপ্রিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়া না বলে তোমাকে নিমাইয়ের মাসির চরিত্রে ভাবলেন কেন প্রথমেই সেটা না আমি কখনো ভেবে দেখি যে মানে আমাকে যখনই কেউ কখনো কোনো চরিত্রে ডেকেছেন আমার মনে হচ্ছে আমাকে সম্মান করে রাখছেন আর আমাকে যদি কেউ সম্মান করেন সেই সম্মানটা ফিরিয়ে দেওয়া আমার কাজ তো আমি একদম কি ক্যারেক্টার কেন ক্যারেক্টারটা এমন 
এরকম অনেক হয়েছে যে আমাকে হয়তো একদিনের কোনো চরিত্রে ভাবা হয়েছে আমার আশপাশের বেশ কিছু পরিচিত মানুষ শুন বলেছেন এটা কেন করতে গেলি আমার এক্সপ্লানেশন আমি দিতে পারিনি কাউকে কিন্তু আমার মনে হয়েছে না ওটাও সম্মান দিয়েই ডাকা হয়েছে আমি সম্মান ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র তোমার মনে হয়নি যে তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া বা লক্ষ্মীপ্রিয়া হতে পারতে একদম না আমার কখনো এখনো অবধিও যেটা আমাকে দেওয়া হয় তার বাইরের ওই ক্যারেক্টারটা আমার হলে কেমন হতো আমি শুধু যখন ওরা করে এখনও ছোটো ছোটোরা যখন করে বা আমার থেকে একটু কম বয়স মাঝারি চরিত্র আমি খালি দেখতে থাকি যে আমি কি কি পাচ্ছি না এদের কাছ থেকে কি কি শেখা যায় আদারওয়াইজ আমার এটা আমাকে কেন দিল না মানে এই আজকের তারিখ অবধি আমার কখনো মনে হয় তোমাকে যদি আজকে এই ইন্টারভিউটার পরে একটা ফোন আসে রিনা ব্রাউন চরিত্রে তোমাকে ভাবা হচ্ছে কিভাবে রিনা ব্রাউন আমি পারবো না হয়তো এবং ওই ক্যারেক্টারটাই করতে আমি পারবো না ওটা ভীষণ কঠিন মানে পারবো না খুব সহজে বলে ফেললাম আমি যদি বাধ্য থাকি তাহলে যে সময়টা আমাকে দেওয়া হবে ফ্রেম দেখে আমি টুকতে পছন্দ করি না আমি ওকে আমার ধাঁচে ফেলবো আমি টুকতে একদম পছন্দ করি না কারণ আমি প্রচুর সাউথের বলা হতো যে রিমেক করা হচ্ছে বাংলা ছবি অনেক সময় বলা হয়েছে যে দেখে নেবেন নাকি আমি কখনো দেখিনি আমি আমার ছাঁচেই ফেলার চেষ্টা করেছি ডিরেক্টর অ্যাপ্রুভ করেছেন তাই ছবিগুলো হয়েছে নায়িকা হয়ে যাওয়ার পর অনেকের বিয়ে হয় সন্তান হয় সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু বিয়ে সন্তান হয়ে যাওয়ার পর ওইটা ইমেজ তৈরি হয়ে যায় তোমার কি মনে ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল আমার মা কিচ্ছু মনে হয় না মানে আমি খালি বলি কি যা পেয়েছি এটা পাওয়ার কথা ছিল না অনেকটা পেয়েছি মানে ওই দেরি অঙ্ক কোষে না জীবন চলে না জীবন স্রোতে এগিয়ে যেতে হয় স্রোতের বিপরীতেও সাঁতার কাটতে হয় হয় না তা নয় কিন্তু অঙ্ক করে আমি কিচ্ছু করিনি এখনও অবধি অভিনয়ের সময় কিছু অঙ্ক করতে হয় চরিত্র বা সময় ওই সময়ের কিছু মাপা মানে এই এই ইমোশনটার কিছু অঙ্ক থাকে হয়তো কিন্তু চরিত্র নেওয়ার সময় বা জীবনে চলার সময় আমি অঙ্ক কষিনি আমার আবেগ আমার হৃদয় আমার মস্তিষ্ক যা বলেছে আমি দেখেছি ওরা আমাকে ওরা ভীষণ ভালো বন্ধু আমার তুমি অঙ্কে ভালো নাও এই আমি মাধ্যমিকে লেটার পেয়েছি না কিন্তু নিজে বলো কেন আমি অঙ্কে ভালো নই না অঙ্কে ভালো নইটা কিরম ইন্টারেস্টিং দেখ আমি ক্লাস নাইন এইট থেকে নাইনে উঠেছি প্রোমোটেড উইথ কনসিডারেশন ম্যাথস এ ফেল তারপরে আমার মাস্টারমশাই জোটেন একজন যিনি আমার অভিনয়েরও মাস্টারমশাই বটে যিনি আমাকে জগন্নাথদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রী দেবাশিস সেনগুপ্ত এত ভালো মাস্টারমশাই আমি তখন বুঝতে পারলাম থেকে লেটার লেটার আমি তখন বুঝতে পারলাম যে আমরা যে ফেল করি সেটা যিনি আমাদের পড়ান একজন তো গুরু লাগবেই সব বিষয়ই তার কোনো অপারগতা থাকে মাস্টারমশাই ভালো হলে প্রত্যেকটা বৈতরণী বোধ হয় পার হয়ে যাওয়া যায় সহজে গরুটা খুব জরুরি খুব জরুরি খুব জরুরি বেশ আমাদের মুছে যাওয়া দিনগুলি রাউন্ডটা আমি এখানে শেষ করছি আমাদের এইবারের রাউন্ডটার খুব সুন্দর নাম সেটা হচ্ছে লং শট লং শট মানে একটা লং শটে তুলিকা বসু নিজেকে দেখছেন এখন মনিটারে বসে কিছু কিছু মনে হচ্ছিল এটা কি সেকেন্ড লুক দিলে আরেকটা ভালো হতো বা এটা কি আরেকটু কম বললে ভালো হতো একটু নিচু বললে ভালো হতো এরকম আমরা লং শটে বসে খুঁতখুতে ভেবে ভাবি সেখানে আমার প্রথম প্রশ্ন তুমি আগের বিভাগেই বললে কখনো নায়িকা হওয়ার চেষ্টা করনি কেন চেষ্টাটা আমি মানে আমি আমি বিশ্বাসই করি না চেষ্টা করে ওরমভাবে কিছু করা যায় কারণ এক তো আমি আমি জানি না আজকের তারিখ অবধি আমি কখনো নির্ণা দাদাটা করিনি যেটা এসছে সেটা খুব সুন্দরভাবে এসছে এবং ভীষণ ভালো ভালো ক্যারেক্টার আমাকে যারা প্রোডাকশন হাউস কিংবা চ্যানেল তারা দিয়েছেন তাতে আমি আপ্লুত আমি চেষ্টা কেন করতে যাব আর নায়িকা যদি লিড বলা হয় আমি এমন এমন অনেক চরিত্রের মা হয়েছি যারা কিন্তু লিড মানে আমি বোঝাতে পারছি বোধ হয় তো তার ফলে আমার ওই কোনো আপশোষ নেই মেরে প্যারে বিন্দু করনি কেন ওটা না একটু মানে আমার অসুবিধে লেগেছিল কলকাতার মানুষজনকে বোধ হয় সবাই খুব সহজলভ্য মনে করেন আমি জানি না কারণ আমার একটা কন্ডিশন সবসময় থাকে যে আমাকে একটু আগে থেকে বলতে হবে এক মাস আগে বলতে হবে এক মাস দেড় মাস কারণ পনেরো দিনে বলেছিলেন হ্যাঁ পনেরো দিন বোধ হয় না দশ দিনের মাথায় 
যেটা আমি বলে দিয়েছিলাম সবাইকে যে আমাকে একটু আগে বলতে হয় কারণ মেগাগুলো তো রেগুলার দেখা নয় ওদের তো গল্পটা সাজাতে হবে সে সময়টা দিতে হবে মানে আমি যেখানে যেটা করে আমি বাঁচি আমার সংসার বাঁচে তাকেও তো আমার বাঁচাতে হবে তো ওই এথিক্যাল জায়গা থেকে তো তারপরে আমি দেখলাম যে আমি বের করতে পারতাম কিন্তু আমার মনে হলো একটু স্ট্রং হওয়া উচিত ওদেরকে বোঝানোর জন্য যে এটা করা যাবে না আমাদের সঙ্গে এবং এটাও আমার হয়েছিল যেটা আমি মানে হয়তো বলেছি হয়তো বলিনি অর্ধাঙ্গিনী বলে একটা সিরিয়াল করছি অ্যাক্রোপলিসের তখন আমাকে বম্বে টোটাই আমাকে মানে নাম্বার দিয়েছিল যে চাইছে ওরা কোনো বোস ক্যারেক্টারের একটা সিরিয়াল শুরু হচ্ছে তো তারাও আমাকে বলেছিল যে দশ পনেরো দিনে চলে আসুন ট্রিপল রেমোনেশন উইথ ফ্ল্যাট উইথ কার আমি তখন বললাম যে আপনাদের যদি আমি বলতাম যে আমি দশ দিনে বেরিয়ে যাচ্ছি অন্য জায়গায় আপনারা অ্যালাউ করতেন তো ন্যাচারালি পারা যাবে না এই পারা যাবে না টা না বলতে পারাটা খুব জরুরি এবং তুই খুব ক্রাইসিসে আছিস যখন তখনও যদি তুই না বলতে পারিস তুই নিজের কাছে জিতে গেলি একদম সত্যি কথা তুমি দেবেরও মা তুমি জিতেরও মা কিন্তু তুমি দেবকে কিছুটা এগিয়ে রাখো কেন ও সঙ্গে হয়তো বেশি কাজ করেছি বলে সেটা একটা হয় মানে ওর ছেলে মানুষই ভালোবাসাটা অদ্ভুত অন্যরকম সেটাই শুয়ে পড়ে হোক মাথায় বিলি কাটতে বলা হোক পিঠে মাসাজ করে মানে একটা আবদার থাকে দেব অনেক বেশি আন্তরিক হ্যাঁ সব জিতও আন্তরিক কিন্তু জিত আরেকটু দেবের থেকে বড় বলে ও জানে কোথায় কেন কখন কতটা দেব আমি জানি না সবার সঙ্গে কেমন আমার সঙ্গে অনেকটাই আমি পেয়েছি ওকে মানুষ মানুষ দেবকে তো তাই জন্যই একটু আমিও মানুষ মানুষ হয়ে এগিয়ে পিছিয়ে নয় একটু হয়তো বেশি ভালোবাসি বেশি কাজ করেছি বলে অপুদাকে ছেলে হিসেবে কেমন লেগেছে অপু তো একটার এত ভালো মানে ওর সঙ্গে কেমন লেগেছে থেকেও বড় কথা যে অ্যাক্টিংটা তো পিংপং বল মানে ওর কাছ থেকে যা পাওয়া গেছে তাতেই আমি বোধ হয় কিছু দিতে পেরেছি প্লাস ছিল রঙ্গন চক্রবর্তী স্ক্রিপ্ট তুই বোধ হয় বাড়িতে আর বাংলার কথা বলছি অবশ্যই আমি শান্তিদার কথাও বলবো হ্যাঁ সেই জায়গাটা আমার কাছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে আমি ও দিয়েছে বলেই আমি পেরেছি আমি পার্টিকুলার একটা সিনের কথা বলবো এই পর্নোগ্রাফি লেখার জন্য ওকে বাংলা শেখালে আর তুমি তখন উল্টোটা দিচ্ছ বড় হতে হবে তোমার মতো মানে আমার মনে হয় যে এই টাসেলটা না হলে বোধ হয় ওই জিনিসটাও বের হয় না এত ভালো স্ক্রিপ্ট রঙ্গন দেখে স্যালিউট আমরা বাড়ি তার বাংলা দেখলাম প্রতীক্ষা দেখলাম কিন্তু তারপর সেই এক্সপেরিমেন্ট কোথায় দেবের মা বা জিতের মাতে তো তোমার সেই চরিত্রটাকে দেখানো হচ্ছে না যেটা এই সিনেমাগুলোতে দেখানো হলো তারপর তোমাকে নিয়ে আর কাজ করা হলো কোথায় সেটা নিয়ে ভাবার আমাদের কাজ নয় আমাদের কাজ হচ্ছে যেটা আসছে সেটাকে উইলিংলি গ্রহণ করা এবং সেটা নিয়ে এগিয়ে চলা সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা ওই আমি সবসময় মনে করি যে আমার পাঁচটা কাজ আসবে তার মধ্যে দুটো আমার মনের মতো তিনটে আমি আমি করতে হবে কিন্তু ওই হ্যাঁ শেষের কবিতা পেয়েছিলাম আমরা সুমন মুখোপাধ্যায় ডিরেকশনে সেটাও আমার কাছে খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স টুকু মায়া যেটা আমরা শুনে 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 বড় হয়ে চিকেছে এইগুলো থাক না আসবে আমি তো টিল ডেথ কাজ করব আমি যেটা দিয়ে শুরু করলাম ইন্ট্রোডাকশন যেটা দিলাম ওখানে তুমি মায়ের চরিত্রই করছো কিন্তু ওখানে মায়ের চরিত্রটা এমন ভাবে দেখানো হয়েছে সেই চরিত্রগুলো তো সব করা দেখো না কিন্তু আমার আমি আমি একটু ডিফার করব যে যে কমার্শিয়াল ফিল্মগুলো আমি করেছি সেখানে টিপিক্যাল মা কিন্তু সব সময় না কারণ পরিণীতা আমি যেটা করেছি কমার্শিয়াল ফিল্ম সেখানেও কিন্তু টিপিক্যাল মা ছিলাম না লভেরিয়া বলে রাজা চন্দ্র একটা ফিল্ম করেছিলাম তার ক্যারেক্টারটাও টিপিক্যাল কমার্শিয়াল ফিল্মের মা নয় চ্যালেঞ্জেও তো তাই হ্যাঁ কাজে আমি হ্যাঁ আওয়ারা দিওয়ানাও জিতের যে সেগুলো তো কখনো মা কখনো বৌদি কিন্তু আমার মনে হয়নি যে আমার সব চরিত্র আমি একই পাচ্ছি কারণ ওই একই বলি যে অমলা কমলা বিমলা মায়েদের তো প্রচুর নাম হয় সেই প্রত্যেকটা মানুষ তো আলাদা কাজে মা মানেই মা না আমাদের এইবারের রাউন্ডটার নাম পিএনপিসি পরনিন্দা পরচর্চা ঋতুপর্ণ ঘোষ পরবর্তী অপর্ণাসেন বা আরও যদি আমি স্পেসিফিক্যালি বলি উনিশে এপ্রিল তিথলির যে অপর্ণাসেন এর প্রভাব তোমার মধ্যে কতটা বলে তুমি মনে করো কারণ আমি ভীষণ মিল পাই 
এটা না আমার মানে আমি জানি না এটা অনেকে বলেন কিন্তু আমি তো আমার মতোই করার চেষ্টা করি আমি কেন জানি না এটা অনেকেই বলেন মানে অনেক ছোটোবেলা থেকে আমি কথাটা শুনেছি কিন্তু ওনার মতো সুন্দরও আমি না আমার তো গোল ফেসটা ওনার কি সুন্দর লম্বাটে আর কত শিক্ষিত একজন অ্যাক্টর মিল কেন পান আমি জানি না আমি তো আমার মতো করি কারণ <laughs> ভীষণ বিরোধী কারণ এখন খুব শুনছি যে এটা হয় কিন্তু আমার অনেকে জোর করে করে আমাকে করিয়েছেন মজাও পেয়েছি পাইনি তা নয় কিন্তু আমার মনে হয় যে একটা সিন আমি অনেকবার পড়ে এত রকম তার ইয়ে পাই যেটা প্রথমে বলছিলাম তার থেকে আবার বললে অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে ওইটার জন্যেই যে সময় প্রয়োজনীয় সেটাই যথেষ্ট নয় তো ওটা না আমাকে ডিস্ট্রাক্ট করে দেবে ক্যারেক্টারটা থেকে বের করে দেবে তো হ্যাঁ অবসর আমরা অনেকটা পাই যে একটা সেট রেডি হচ্ছে লাইট রেডি হচ্ছে তার মধ্যে যদি আমরা সিনের ক্যারেক্টারের মধ্যে থাকি কাজটা আরও ভালো মানে রিল করা পছন্দ করো রিলটা জরুরি নয় আমি পছন্দ করি না যারা করেন তাদেরকে অশ্রদ্ধাও করছি না কিন্তু এক তো আমার বয়স তাতে আমার মনে হয় না প্রয়োজনীয় আর দ্বিতীয়ত অভিনয়ের সঙ্গে কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই রিলের অভিনয়টা মানে যা আমরা করি তার থেকেও আরও বেশি সময় পেলে আরও বেটার অভিনয় হতো প্রত্যেক দিন বাড়ি যখন ফিরি খালি মনে হয় যে এটা এটা তো এটা করতে পারতাম এটা তো এভাবে তাকানো উচিত ছিল কি করলাম এটা কখনো দেখা যায় যে এডিট বা বিভিন্ন কিছু মিলিয়ে ঠিক আছে কিন্তু ওই ঠিক আছেটা আমি চাই না আমি চাই রোজ কালকের থেকে আজকে বেটার করব তাতে রিলটা বাধা সৃষ্টি করবে বেশ মানুষ সবাইকে খুশি করতে পারে না চাইও না ঠিক সব সময় এক আর তোমার নিজের কথা হচ্ছে তুমি যদি অভিনয়ের সুযোগ না পেতে তাহলেও তুমি অভিনয় করতে মনে হয় হ্যাঁ তাহলে আমি যদি বলি সব সময় হাসিটা অভিনয় না মানে আমি আমি তো ভেতর থেকে যা করার করি আমি আমি আর্টিফিশিয়ালটাই পারি না আর্টিফিশিয়ালটাই পারি না মানে অ্যাকশন বললো ওই ক্যারেক্টারটা যা করবে সেটা করি কিন্তু এক মানে অ্যাকশন আর কাটের পরের যে আমি সেখানে আমি অনেক অনেক কিছু পারি না যেটা দরকার ছিল হয়তো আমার মনে হয় না দরকার বলে কিন্তু হয়তো ছিল কারণ হাসি যেটা সেটা আমার ভেতর থেকে আসে এবং আমি যে টিমটাতে কাজ করি সেই টিমটা আমার পরিবার ওদের সাথে আমি অনেক একাত্ম মানে ওদেরকে ভালোবাসলেই আমার ওই রিফ্লেকশানটা ক্যামেরা দেখা যাবে ওটা আমার ভেতর থেকে আসে দু হাজার সাতে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলে শুধুমাত্র রোজগারের জন্য নয় কিছু বনিবনার অভাব হচ্ছিল চন্দনদার ওখানে বলবো না ওটা আমাদের গ্রুপ ছিল চন্দনদার ডিরেক্টর সেখানে বনি বনার কোনো অভাব হয়নি কিন্তু আমি না ওই সময়টাতে সত্যি সত্যি আমাদের জীবন নির্বাহ করতে যে তা লাগে সেটা তো থিয়েটার আমাদের ওই সময়টা দিতে পারছিলেন না আর শোগুলো অনেক বেশি পড়ছিল আমাদের দলটাতে শোয়ের আগে তিনটে এসও এস রিহার্সাল হতোই এবং শো এতে করে আমি না অনেক কাজ ছেড়েছি যেটা উচিত হয়নি জীবন নির্বাহ করতে গিয়ে তো দেখলাম যে ধাক্কা ধাক্কি হচ্ছে থিয়েটার তো চব্বিশ ঘন্টা চায় আমি যে কাজটা করছি সেটা প্রডিউসার চোদ্দো ঘন্টা চায় তো আমি কি করে করব থিয়েটার আর থিয়েটারের টাইম ইত্যাদি একটা প্যানিক হয়ে যাচ্ছিল যে সময় পৌঁছতে পারবো কি না ওকে মানে এও খুশি হচ্ছে না ও খুশি হচ্ছে না খুশি করানোটা তো কাজ না আমি হ্যাপি কি তো করতে গিয়ে দেখলাম একটু ছাড়ি আমার ভালোবাসার জায়গাটা ওখানেও তো অভিনয়ই করছি এটাকে কনভার্ট করে নিজে থিয়েটারই তো করছি প্র্যাকটিসই তো হচ্ছে তো উইলটা কৃষ্ণকান্তের উইল হয়ে গেল কৃষ্ণকান্তের উইল ছোট্ট কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং ছেলে 
নেগেটিভ চরিত্রে দেখতে বেশি পছন্দ করে কেন মিল খুঁজে পায় না ওর ভীষণ মানে কি বলবো খুব ভালো দর্শক আমি খুব লাকি যে আমি যখন কাজে বেরিয়েছি ওর হস্টেল থেকে আসা কলেজ শেষ করার পরে ও না প্রচুর পড়েছে এবং প্রচুর দেখেছে আমি আমি কাছের মানুষ বলে একটা ছবি করেছিলাম একটু অন্যরকম ক্যারেক্টার তার রেফারেন্সে ও আমাকে যেরকম ছড়িয়ে দিয়েছে আমি এত বছর কাজ করছি আমি অশিক্ষিত অভিনেত্রী অবশ্যই আমি আর্ধেক মানুষকে চিনি না জানি না মানে ওই জায়গা থেকে ওর মনে হয় যে নেগেটিভের ভ্যারিয়েশন অনেক বেশি পজিটিভের ওই দুঃখী মা কাঁদছে মা সেটাও দেখতে পছন্দ করে না তোমার দুটো কথা আমি কোট করছি একবার একটা কথায় তুমি বলেছিলে আমার ছেলের বাবা আরেকবার একটা কথায় বললে তোমার ছেলে মাকে আর কাঁদতে দেখতে পছন্দ করে পার্সোনাল লাইফটা ঠিক কীরকম পার্সোনাল লাইফটা ইন্টারেস্টিং মানে পার্সোনাল লাইফের অনেক ওঠাপড়াগুলো ওঠাপড়াও বলবো না মানে চলনটা এমন ছিল যেটা আমাকে অনেকটা শিখিয়েছে কারণ মানুষের জীবনে না একটা সরল গতিতে সোজা রাস্তায় তুই হেঁটে গেলে অন্য রাস্তার নুড়ি পাথর আছে কি খানাখন্দ আছে তুই টের পাস না তো পার্সোনাল লাইফের একটা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আমি আগে না সবাই ভালো সবাই এ কিন্তু তারপরের সময়টাতে এসে বুঝতে পারলাম যে ভালো কিন্তু তিনটে ডট খারাপ কিন্তু তিনটে ডট এইগুলো আমাকে অভিনয় সমৃদ্ধ করেছে মানে ভাগ্যিস আমার পার্সোনাল লাইফটা খুব সরল রৈখিক গতিতে যায়নি তাই জন্য আমি আর আমার ছেলে অনেক ম্যাচুয়ার্ড হয়েছি যেটা হয়তো হতো না সবটাই খুব ইন্টারেস্টিং খুব দরকারি মা কখনো বন্ধু হতে পারে না এটা বিশ্বাস করো আমি তো করি না কিন্তু ছেলের অদ্ভুত অসভ্যতম মানে আমি যখন বললাম যে আমি তো বন্ধু না মা মানে মা বন্ধু মানে বন্ধু তোমাকে আমি অনেকগুলো পয়েন্ট কথা আমি বলতে পারবো না মাকে বলা যায় না ও আমার ও না আমার একটা আই ওপেনার এবং এই যে আমরা এক্ষুনি আলোচনা করছিলাম যে সাংসারিক জীবনের বিষয় এই সাংসারিক জীবনের যে দোলা চলো বলতে পারি কিংবা একটু আনভেন মানে রাস্তাটা বলতে পারি সেগুলো না আমাকে দেখিয়েছে আমি সত্যি মানে অভিনয় কিংবা পড়াচ্ছি কিংবা রিহার্সালে আছি আমি অনেক কিছু দেখতে পেতাম না সেটা আমাকে ছেলে দেখিয়েছে সরি ওর এগারো বছর বয়সে একবার দেখিয়েছে ওর বাইশ বছর বয়সে একবার দেখিয়েছে মানে ওই আমাকে না মানে মা এটা করেছে আমি আমি অনেক কিছু দেখিও নি জানিও নি ওর মুখ থেকে শুনেছি যে আমাকে কি করা উচিত তাহলে আমাকে এখন এখান থেকে সরে এসে এই রাস্তায় হাঁটা উচিত ও ও আমাকে প্রোটেক্ট করেছে গাইড করেছে পাশে থেকেছে এখনও ছেলেই শিক্ষক অনেকটা অনেকটা এত বিনয় করো পড়াশোনা করিনি অশিক্ষিত অপর্ণাসেনের কথাতেও বললে আমি কিছুই না অথচ স্কুল লাইফে কোনোদিন সেকেন্ড হওনি হ্যাঁ একটা সময় মানে ভাই হওয়ার আগে অবধি প্রতি সময় ফার্স্ট হতাম তখন বাবা মার পুরো কনসেনট্রেশনটা আমি ছিলাম কোনো গল্পের বই পড়তে দেননি খেলতে গেলে শাঁখ বাজার আগে চলে আসতে হতো তারপর ভাই হওয়ার পরে ফোর্থ হলাম তখন আমাকে আমাদের ক্লাস টিচার বললেন তুলিকা তোমার কি মনে হয়েছে ওয়ানের থেকে ফোর্থ বেশি তাই তুমি ফোর্থ হলে তারপর থেকে আস্তে আস্তে মানে পড়াশোনাটা আমার ভালো লাগতো কিন্তু আর ফার্স্ট হয়নি একটা ঠিকঠাক ছিলাম আমাদের এই রাউন্ডটার নাম প্যাক আপ হুম হ্যাঁ একটাই প্রশ্ন করবো আমি তুমি কেন মা হবে এটা ছিল টোটাদার একটা প্রতিবাদ হ্যাঁ সময় মনে হয়নি সারা জীবন ইন্ডাস্ট্রি থেকে এই প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল না প্রত্যেকটা ঘটনা একটা চ্যালেঞ্জ সেটাকে আমি কত প্রপারলি সার্ভ করতে পারছি দর্শককে টাচ করতে পারছি কারণ দর্শক আমাকে না ভালোবাসলে আমি এত বছর থাকতাম না ওরা আমাকে তোরা মানেই তো সবাই মানে সবাই সবাই ভালোবাসিস 
আমি পাঁচটা শব্দ বলবো এই পাঁচটা শব্দে তোমার মুখ থেকে তক্ষুনি যেটা বেরিয়ে আসে সেটা বলবে এক সেকেন্ডও ভাববে না সুচিত্রা সেন ঠিক আছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শিক্ষক অপর্ণা সেন এলিগেন্ট চালি চাপলেন সবকিছু আবার নিজের মধ্যে খোলসে ঢুকে পড়া প্যাকআপ মানে আবার খোলসে ঢুকে পড়া খোলস থেকে বেরিয়ে কেমন লাগলো তুলিকা বসুকে এমনই বিভিন্ন ঠোটকারাদের আমরা নিয়ে আসি আমাদের এই সেটে যিনি সুচিত্রা সেনকে বলতে পারেন ঠিকঠাক ঠোটকাটা এপিসোড আপনাদের কেমন লাগছে জানান আমাদের মন্তব্যে টলিউডের বিভিন্ন দিকের খবর পেতে আপনাদের চোখ থাকুক সিটি সিনেমায় টলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ